。Hello， 大家好，今天给大家看来一场有意思的局。我平时打的局都是这样的，路人局不都是这样吗？有人还挺震惊的，在看直播还挺震惊。几把输的局让你们看一下，赢的局没必要，输的局看一看。从这个时候斗地主这一局无所谓啊，这是我每天早上都要打把斗地主，每天的话直播。咱们看这把刘璋啊，有人说刘璋你会输，我说过我会输是因为我有队友。有人说总是开玩笑，哎，你们总觉得我在开玩笑。我路人局打的都是这样的局啊，你们为什么总觉得不相信？先让你看一下至尊长选张松，家里没人的，对吧？这他妈的你要跳什么神？跳中的话，我谢谢你全家，别当我队友。姜维的话上不了场。远位举寿不算人，他是中反贼的话可不算人，忠臣的话不需要他，对吧？这局里面就这几个还算凑合吧。看张松开局给不给吧，刷套爆发也可以，不刷爆发也行。刷加也可以刷个乐不速，刷个加一防一下张飞啊，都可以。砸我一滴血跳反了，神泰尔茨，这又张松不给我牌啊，叔叔要干死你了。后卫张松不给我牌，装都不装去，讨厌，有啥？神泰尔茨救了一下，直接乐一下张飞，然后防一下神泰尔茨。所以说，信卫选个张飞，只要张飞别当我队友就行。张飞别当我队友，张松别当我队友，姜维别当我队友，举寿别当我队友，这把我就能赢。<笑>啊，玩张飞人智商不高的，拿一张杀杀了一刀，这干哈？你不会跳中了吧？我谢谢你啊。然后关锁救他也跳反了，也就是说反贼反贼反贼，对吧？这很难受呀、啊。我忠臣难道是五六吗？中呢，麻烦。九杀杀掉张飞，张飞帮我吸引波嘲讽也能接受吧？但是这关锁要有 AK 就麻烦了。有人说传递关键牌，看张松传递关键牌了，对吧？肯定是 AK 还嘴牌了，花呢？球花对吧？有人说张松，你看打脸不？张松这么强，打脸不？你看多强！当先拿两张牌啊！你真不怕关锁是个内奸？我不知道玩张松人什么想法、啊。因为有 AK 的，没办法。有人说这这局很普通呀，看一下关锁身份就知道了。看见了吗？关锁忠臣，看懂了没？问你们话呢。这就是我经常打的路人局啊，我觉得很正常啊。少人，有人说不信啊，不信。咱们继续往下看，武警这一局咱们再看一下啊，武警这一局忠臣对吧？咱们看一下，每天我不是说我不给你们放输的局，这输的局只会被你看，赢的局更恶心，更难受。你们每天都不相信我，我很烦。就行，我非给要这么证明一下自己。如果你看过我直播的话，就会发现我输的局千奇百怪的，知道不？很奇葩的。主公那时候觉得前，他对于他们来说前卫的就是马良，对吧？前卫马良肯定是忠臣，他觉得好招的话没必要，肯定刷闪了，打不死又，对不对？所以说我直接打个左慈，左慈不是内奸就是反贼，怎么都不会打错，对吧？嗯，可以这么接受啊。但是你这么说，当你主公选了文鸯的话，就代表智商不高了。记住啊，主公你选了文鸯就代表智商不高，你可以选反贼文鸯、内奸文鸯、忠臣文鸯都可以，主公选文鸯就算了。我谢谢你啊，不还有个斧子能秒一个行了，能秒一个不错了。跳了个忠臣，你敢信？选左慈来至尊场当忠臣，你敢信吗？然后自己还得意洋洋，左慈还得意洋洋，不以为耻，反以为荣，说我有桃我不救自己，因为只有大将军看可以活没必要，看见没？只有大将军这么蠢。知道我怎么输的，这局也不用看了吧？这局我觉得，这局也不用看了吧？这需要看吗？没没必要需要，不需要，不需要看啥了吧？打对了就是另一个结果了。<笑>这这这文鸯也不知道怎么回事，左慈还在那啥呢？游戏结束，这是我输的局。有人说那是文鸯的光，不是文鸯的，我打对了。咱们再看赢的这一局，有人赢的局你要看吗？赢的局也看看啊。有人说你为啥平时瞧不起魔张飞？我没瞧不起别人，你只要别用大宝魔张飞这样的武将给我当队友就行，给我当敌人就行，就这么简单。那看这一局又是个刘璋这一局啊，我每天打我都习惯，可是有些人习惯不了。你们平时打的局不看吗？我觉得是很正常的局。现在，因为你们不会玩才是正常的，你们会玩反而不正常。记住啊，所以我经常说不把别人当人的。这个时候的话，有人说你吆虎谁啊？吆虎群雄呀。一个群，两个群，三个群，三个属，三个群，肯定妖虎群雄。这时候我开局就在祈祷，祈祷大宝别是那种，妈又不知道被谁被哪个傻子教的，我操！说什么大宝给我当忠臣，我只求你别给我当忠，谢谢你，能、嗯、行吗？还有张飞哥和大宝，别给我当忠，这位置都一样的，对吧？别给我当忠。然后这把只要黄盖死了，所有人都打不过我。记住我说的话，我只怕蒙黄盖，所有人都打不过我。
开局奇正拿下张飞的牌，对不对？决斗清他一张杀，上个加一，上个盾，来张飞一半输出打穿。<咳>结果我的运气比较差，天过。我昨天一直在天过，或者我帮。你们有兴趣看昨天的？这时候有人说，是不是你看张飞跳中了吧？你看张飞，你看张飞是不是跳中了？有没有一种可能？我问你，他就是反贼，没有距离打我，他觉得选群雄的神将就是我的队友，但是忠臣。有没有这种可能？对不对？他毕竟选张飞的智商不高的，这大将军，因为大将军是更差了，对不对？如果他是其他将军，我还可以想想，大将军是最差的那个。你看一下，对吧？又干了一刀，死了个反贼。有人说你为啥不救？我为啥要救？我又选选群雄的就选群雄的，就一定是我队友吗？我谁也不相信的，知道吗？我只相信自己。按张飞啊，我这里面给你剧透一下啊，这个傻子是不是中？这个傻子也，这个傻子也是反贼。也就是说，反贼干掉了一个反贼，再干掉一个内奸，再把自己干掉，再把自己的队友干成两滴血，我都不理解。现在知道为啥不希不希望这个东西是我队友了吧？没有距离往死干，对不对？帅气，简直是！当时的话，我说这把还能翻盘，有人说这还能翻盘反贼，只要黄盖在的话，只要谋黄盖的话就有机会，知道吧？除非秒人。然后这时候有人说你不是不妖虎吴国吗？下回合我要妖虎吴国。人说为啥要妖虎吴国呀？不妖虎吴国，现在场上吴国最多，蜀国的，而且场上威胁也是多，爆发输出都在他俩身上，对不对？他俩的话对我威完全没输出，给他牌目标，因为他枪五十二，给他送一张牌。如果他枪五一的话，我会弃牌，明白吗？他枪五一我就弃牌，枪五十二我就给紫雍剑送牌、嗯。结果好消息，他妈的我日了狗了，大宝真跳中了，我真的日狗，真的，啊，理解不了。理解不了，这把跟我们有关系吗？这就是我平时打的局，平时不过我是反贼那一方的，就遇见这些东西。哎，有人说这至尊场吗？你可以看看当时的给你们点进去是不是至尊场，全是至尊场。这时候直播的时候你要看直播就知道，我不管你们谁是忠臣谁是反贼啊。这时候你看黄盖是不是跳反了，跳中了，对吧？对吧？是不是跳中了？我说了，你不管跳不跳中，你都得死黄盖，然后就托管，可能也是狙击我的。就托管，莫名其妙就托管了。我说你不管跳不跳中都要死，不管谁杀都要死。有人说为什么你这不讲理？他跳中了，忠臣也要死，因为我打不过，我不一定打过你。这两个人我随便打，这俩都是废物武将，不用管他。对于我来说，你必须要死，你死掉就结束了。然后这时候我说完这句话，他就托管了。可能狙击我人比较多吧。然后在这是这这局上在搞笑，在这托管自证清白。你清不清白跟我没关系，我现在只需要杀掉黄盖。然后慢慢炮制你就行了。我不理解在想啥，结果没有杀，没有杀啊！有人妖虎杀，让他去杀一刀。有人说你这时候为啥妖虎去吴国？因为吴国人多呀，我为啥不要虎吴国？对不对？有人说那你是让徐胜双刀吗？我为啥要相信队友？我相信队友，他在给我双刀了吗？不可能的，你要老相信队友干啥？杀了一刀，啥也没干，对不对？无所谓啊。看见徐胜死活不打那一刀，但是黄盖必须要死啊，明白吗？我去打九杀。当然有可能徐胜装身份啊，咱们这个身上身上的身上比较状态比较好，这个 AK 是个威胁。下回合黄盖死了，如果是忠臣的话，就拆他的简易马和他的 AK， 然后慢慢玩就赢了。是个反贼吧？我不在乎你是不是反贼。有人说你咋知道是反？我不知道是反贼，他对我产生威胁了而已。